আসসালামু আলাইকুম সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের ওয়ার্ড স্মার্টের নতুন আরেকটি লেকচারে আজকে আমরা কভার করব ওয়ার্ড স্মার্ট 1 এর আমাদের কুইক কুইজ 61 এন্ড 62 তো চলুন শুরু করা যাক আজকে খুব সহজ কয়েকটি ওয়ার্ড নিয়ে আজকে আসলে আমাদের এই লেসনটা যেমন প্রথম ওয়ার্ডটাই হচ্ছে প্যাসিফাই প্যাসিফাই মানে সবাই মোটামুটি জানে আমরা এর আগে লেসনেও পড়েছিলাম যে আমরা জানি মিটিগেট তারপর হচ্ছে মলিফাই প্যাসিফাই তারপর হচ্ছে প্ল্যাকেট এই সবগুলো ওয়ার্ডগুলো কিন্তু একই রকম মানে একসাথেই মনে রাখা যায় এগুলা অনেকটা রাইমিং ওয়ার্ড যেমন হচ্ছে আমরা পড়েছিলাম এর আগে হচ্ছে আমাদের মলিফাই ওয়ার্ডটা এর আগে ছিল আমাদের হ্যাঁ মলিফাই ওয়ার্ডটা দিয়েও সেম বোঝায় মলিফাই তারপর হচ্ছে এই যে প্যাসিফাই হ্যাঁ মিটিগেট হ্যাঁ তারপর হচ্ছে টু প্ল্যাকেইট এই ওয়ার্ডটা এই ওয়ার্ডটা কিছুক্ষণ পরে আসবে মানে হচ্ছে নেক্সট লেসনেই চলে আসবে তো এটা মানে হচ্ছে কি মানে হচ্ছে কোনটা জিনিসকে প্রশমিত করা নিউট্রালাইজ করা কোনো সিচুয়েশনকে কাম করা ঠিক আছে কোনো ইফেক্টকে সেটাকে নিউট্রি নিউট্রালাইজ করা সব কিছুই বোঝা যাচ্ছে প্যাসিফাই দিয়ে তো এটা হচ্ছে যেমন হচ্ছে প্যাসিফাই দা প্যারেন্ট গিফস আ বেবি আ প্যাসিফায়ার প্যাসিফায়ার মানে কি প্যাসিফায়ার মানে হচ্ছে তাকে শান্ত করার জন্য আদর বা যত্ন এটাকে বোঝাচ্ছে আ প্যারেন্ট গিফস আ বেবি a pacifier to pacify him or her take shanto korar jonno ki dai pacifier dai tai na acha tarpor hocche jemon hocche amra arta word ekhane janabo shela hocche a pacifist pacifist jinish ta ashole ki pacifist jinish ta ashole je je manush ta ba byakti ta juddho biddesh ei jinish ta pochondo kore na she hocche peace chay shei manush ta ke amra bolbo hocche pacifist thik ache a pacifist is someone who does not believe in war ঠিক আছে এটা আমরা বুঝতে পারছি আচ্ছা এরপর হচ্ছে নেক্সট ওয়ার্ড হচ্ছে আমাদের পেইন স্টেকিং পেইন স্টেকিং ওয়ার্ডটা আসলে যে যদি কেউ পেইন নেয় মানে হচ্ছে যদি কষ্ট সহ্য করে সেটাকে আমরা বলি সাধারণত হচ্ছে পেইন স্টেকিং মানে হচ্ছে যে পেইন স্টেকিং যে ওই পার্সনকে বলবো আমরা হচ্ছে পেইন স্টেকিং যে হচ্ছে পেইনকে নেয় মানে হচ্ছে ওভার পেইন যেগুলো আছে সেলাকে নেয় বার্ডেনকে নেয় এই টাইপের তো পেইন স্টেকিং কীভাবে ভাঙছে তারা যে পেইন স্টেকিং পেইন স্টেকিং টেকিং পেইন যে পেইন নিচ্ছে আর একটা হচ্ছে এক্সট্রিমলি কেয়ারফুল এটাও কিন্তু একটা মিনিং হ্যাঁ এটা এটা আমরা মনে রাখার চেষ্টা করব যেহেতু এটা মাঝে মাঝে আমাদের কিন্তু আইবিএতে বা কিছু এক্সামের মধ্যে কিন্তু আমাদেরকে এই ওয়ার্ড দিয়ে কিন্তু আমাকে আমি কনফিউজ করতে পারে তারা ঠিক আছে সেই ক্ষেত্রে আমরা হচ্ছে পেইন স্টেকিং মানে মনে রাখব যে খুব সতর্ক বা এক্সট্রিমলি কেয়ারফুল বোঝানোর ক্ষেত্রেও কিন্তু পেইন স্টেকিং বোঝায় শুধুমাত্র যে বার্ডেন নেয় তাকেই শুধু পেইন স্টেকিং বলবো শুধু এই জিনিসটা এমন না এটার একটা প্রাইমারি মিনিং আছে সেটা হচ্ছে এক্সট্রিমলি কেয়ারফুল আচ্ছা যেমন হচ্ছে দ্য জুয়েলার ওয়াজ পেইন স্টেকিং ইন ইজ রিপোর্ট নট টু রুইন দ্য ফিফটি মিলিয়ন ডায়মন্ড নেকলেস সে সতর্ক ছিল তার ইফোর্টের ব্যাপারে যে জুয়েলারি জুয়েলার দোকানের যে মালিক ছিল তাকে কথা বলা হয়েছে আচ্ছা তারপর হচ্ছে যে প্যালিয়েট প্যালিয়েট হচ্ছে ওই মোটামুটি প্ল্যাকেটের কাছাকাছি এই প্ল্যাকেট প্যাসিফাইয়ের কাছাকাছি একটা ওয়ার্ড হচ্ছে প্যালিয়েট এটাকে আমরা কাছাকাছি একসাথে রেখে পড়বো মলিফাই প্যাসিফাই তারপর হচ্ছে মিটিগেট তারপর হচ্ছে আমাদের প্ল্যাকেট তারপর হচ্ছে প্যালিয়েট এই ওয়ার্ডগুলো সবগুলো আমরা একসাথে রাখব যেমন হচ্ছে প্যালিয়েট মানে হচ্ছে টু রিলিভ অর অ্যালিভিয়েট অ্যালিভিয়েট মানেও আমরা জানি উপশম করা কোনো একটা ইফেক্টকে ধরা যায় কোনটা সমস্যা হয়েছে সেই ইফেক্টকে ঠিক করা এটাকে কিন্তু আমরা হচ্ছে অ্যালিভিয়েট বলি মানে উপশম উপশম করা সেটা কোনো জিনিসকে তার ইফেক্টকে নিউট্রালাইজ করা কমায় দেওয়া ধরা যাক যে একটা একটা জায়গায় ইয়া আছে আমি বলতে পারি যে একটা জায়গায় অ্যাসিড আছে সেখানে আমি যদি ওখানে বেস দিয়ে দিই বা খার দিয়ে দিই তাহলে কিন্তু জায়গাটা আমরা নিউট্রালাইজ করে ফেললাম এটাকে আমরা বলা হচ্ছে অ্যালিভিয়েট করা উপশম করা বা আমরা যদি আমাদের মাথা ব্যথা করতেছে এই সময় যদি আমি যদি নাপা খাই তাহলে এটা একটি কিন্তু এই নাপাটা কি করবে অ্যালিভিয়েট করবে আমার এই হেড একে আচ্ছা টু রিলিভ আওয়ার অ্যালিভিয়েট সামথিং উইদাউট গেটিং রিড অফ প্রবলেম টু অ্যাসুয়েজ টু মিটিগেট সেম এই অ্যাসুয়েজ ওয়ার্ডটা এখনই আমাদের আসবে ওয়ার্ডটা সম্ভবত আগে চলে এসেছে আমাদের এই ওয়ার্ডটা হ্যাঁ আচ্ছা এরপর হচ্ছে আর একটা ওয়ার্ড হচ্ছে যেমন হচ্ছে অ্যাসপিরিন এই যে এই এটা এটা দিয়ে আমরা সব কিছু মনে রাখতে পারবো যেমন হচ্ছে যে টু টেক ইউ টেক অ্যাসপিরিন ইন দ্য হোপ দ্যাট ইট উইল প্যালিয়েট ইউর হেড এক মানে হচ্ছে তোমার হচ্ছে বা আপনার হচ্ছে মাথা ব্যথাকে কি করবে কমায় দিবে প্যালিয়েট করবে ইট উইল অ্যালিভিয়েট ঠিক আছে এটা আমরা মনে রাখবো প্যালিয়েট ওয়ার্ডটা দিয়ে ঠিক আছে আচ্ছা আর এটা হচ্ছে থেকে অ্যাসপিরিন যে কাজটা করে প্যালিয়েট করতেছে সেখান থেকে আমরা অ্যাসপিরিনকে কী বলবো সেখান থেকে আমরা অ্যাসপিরিনকে বলবো হচ্ছে প্যালি প্যালিয়েটিভ ঠিক আছে ধরা যাক যে একটা আমি ওষু
আমার যে মাথা যন্ত্রণা করতেছিল সেটা কিন্তু আমার কাছে কমাই দিচ্ছে আমি এখন ভালো ফিল করতেছি আগে আমি ব্যাড ফিল করতেছিলাম এখন আমার কিন্তু হচ্ছে ভালো ফিল হচ্ছে তো এই যে জিনিসটা এই যে এই যে মেডিসিনটাকে এটাকে আমরা বলবো হচ্ছে প্যালিয়েটিভ যেটা হচ্ছে আমার এই জিনিসটা অ্যালিভিয়েট করতেছে সো দ্য থিং দ্যাট অ্যালিভিয়েটস ইজ প্যালিয়েটিভ ঠিক আছে আচ্ছা এরপর হচ্ছে পালপাবল পালপাবল ওয়ার্ডটা মনে হচ্ছে কেপেবল অফ বিং টাচড অর অবভিয়াস অবভিয়াস বলার ক্ষেত্রে সাধারণত এটা ইউজ করা হয় এটা মনে রাখবো আবার ট্যানজিবল ট্যানজিবল ওয়ার্ডটা আমাদের পরবর্তীতে আসবে এটাকে আমরা মনে রাখবো আচ্ছা কোন ক্ষেত্রে পালপাবল ইউজ করতেছি আমরা বা ট্যানজিবল ইউজ করতেছি এমন একটা জিনিস যে জিনিসটাকে ছোঁয়া যায় দেখা যায় যার বডি আছে যেটা যেটা বডি আছে এবং আর একটা ক্ষেত্রে ইউজ করা হয় সেটা হচ্ছে অবভিয়াস কোনো একটা জিনিস অবশ্যই ঘটবে অবশ্যই হবে ভবিষ্যতে সেটা বোঝার ক্ষেত্রেও কিন্তু আমরা কিন্তু অবভিয়াস জিনিসটা ইউজ করবো এটা কিন্তু একটু মনে রাখবো আমরা পালপাবল দিয়ে এই অবভিয়াস অ্যান্ড ট্যানজিবল দুইটা কিন্তু বোঝায় কিন্তু কোথায় আমাদের কন্টেক্স বুঝে আমাদের কিন্তু ইউজ করতে হবে যে কোন জায়গায় অবভিয়াস বোঝাইছে আর কোন জায়গায় ট্যানজিবল বোঝাচ্ছে আচ্ছা ট্যানজিবল মানে কি ট্যানজিবল মানে হচ্ছে যাকে ছোঁয়া যায় দেখা যায় ধরা যায় মানে যার বডি আছে এই ধরনের জিনিস মানে শরীরই আমরা বাংলায় যেটা জিনিসটা করি শরীরই যে মানে হচ্ছে এটা কোনো একটা থিওরি না এটা হচ্ছে এটা একটা বডি আছে এটা একটা প্র্যাকটিক্যাল একটা ভ্যালু আছে এই জিনিসটাকে আমরা বলবো হচ্ছে ট্যানজিবল যেটা হচ্ছে কেপেবল অফ বিং টাচড আর একটা অর্থ হচ্ছে সেটা হচ্ছে অবভিয়াস যেমন হচ্ছে দ্য টিউমার ওয়াজ পালপেবল মানে হচ্ছে দেখা যাচ্ছিল ছোঁয়া যাচ্ছিল দ্য ডক্টর কুড ফিল ইট উইথ হিজ উইথ হার ফিঙ্গার তারপর হচ্ছে হ্যার ইজ ডিস অ্যাপয়েন্টমেন্ট অ্যাট বিং রিজেক্টেড বাই এভরি কলেজ ইন আমেরিকা ওয়াজ পালপাবল মানে খুবই দৃশ্যমান ছিল এবং খুবই ভিজিবল ছিল ইট ওয়াজ সো অবভিয়াস দ্যাট ইউ কুড অলমোস্ট রিচ আউট অ্যান্ড টাচ ইট মানে এই যে তার যে ডিসঅ্যাপয়েন্টমেন্টটা এত বেশি দৃশ্যমান ছিল এত বেশি ভিজিবল ছিল যে আমরা এটা চাইলেই দেখতে পারতাম পারতাম তার মুখের মধ্যে দেয়ার ওয়াজ এ পালপাবল ড্যানজার মানে হচ্ছে এইটা কিন্তু এই জায়গায় কিন্তু কন্টেস্ট ভিন্ন হয়ে গেছে এটা কিন্তু আমরা খেয়াল রাখবো এই যে পালপাবল ড্যানজার মানে কি অবভিয়াস ড্যানজার ধরা যাক যে দেয়ার ওয়াজ পালপাবল ড্যানজার ইন ফ্লাইং দ্য কাইট ইন থান্ডার স্ট্রম মানে যখন খুব বেশি ইয়া হচ্ছে ঝড় ঝড় হচ্ছে তখন যদি আমি যদি ঘুরিও রাই তাহলে এটা এটা অবশ্যই একটা অবভিয়াস ড্যানজার বয়ে আনবে ঠিক আছে ইট উইল বি ইট উইল বি ডিজাস্ট্রাস বলা যেতে পারে আচ্ছা দ্য অপোজিট অফ পালপাবল ইজ ইম্পালপাবল বোঝাই যাচ্ছে আচ্ছা এরপর হচ্ছে পলট্রি মানে হচ্ছে আমরা জানি যে পলট্রি মানে হচ্ছে খুবই ইনসিগনিফিকেন্ট এবং হচ্ছে যে জিনিসটার কোনো দাম নাই খুবই সূক্ষ্ম না আসলে বলা যাবে না এটাকে বলা হয় হচ্ছে যে খুবই মানে বলা যেতে পারে হচ্ছে যে যেটা কোনো দাম নাই মানে খুবই ওর্থলেস আমরা সাধারণত বলা বলার ক্ষেত্রে যেটা হচ্ছে খুবই নেগলেজি নেগলিজিবল বলা যেতে পারে সেটাকে আমরা বলি এই পলট্রি ঠিক আছে পলট্রি থেকে আমরা বলতে পারি হচ্ছে ইন ইয়াতে হিন্দিতে একটা ওয়ার্ড আছে পাল পাল মানে হচ্ছে এক মুহূর্ত বোঝায় আ মোমেন্ট হ্যাঁ এই মোমেন্টকে বোঝা হচ্ছে নেগলেক্ট মিনিউজ অফ আ টাইম বলা হচ্ছে মানে পাল মানে হচ্ছে এমন একটা সময় যেটা হচ্ছে সময়ে যেটা আমরা বলি এটার খুবই একটা ছোট পার্ট নেগলিজিবল পার্ট একে বলা হয়েছে পাল ওই পাল থেকে আমরা মনে রাখবো হচ্ছে পলট্রি বা পলট্রি যেটা হচ্ছে ইনসিগনিফিকেন্ট যেটাকে ধরা যায় না ছোঁয়া যায় না এত ছোট এই টাইপের জিনিসপাতি ওর্থলেস যেটা কোনো মূল্যই নেই এটা এভাবে আমরা মনে রাখার চেষ্টা করব ঠিক আছে দ্য লয়ার্স ইফোর্ট অন আওয়ার বিহাফ ওয়াজ ওয়ার পলট্রি ঠিক আছে দে ডিডেন্ট অ্যাড আপ টু এনিথিং বোঝা হচ্ছে যে লয়ার্সের যে ইফোর্ট আমরা তাকে ভাড়া করলাম কিন্তু তার কোনো ইফোর্ট আসলে ছিল না আমাদের পক্ষে দ্য পলট্রি ফি হি পেইড আস ওয়াজ স্কার্সলি স্কার্সলি মানে হচ্ছে খুবই কম বোঝানোর ক্ষেত্রে স্কার্স মানে হচ্ছে অভাব বোঝায় স্কার্সলি লার্জ অ্যানাফ টু কাভার আওয়ার এক্সপেন্সেস এটাও বোঝা যাচ্ছে যে খুবই অল্প বোঝানোর ক্ষেত্রে এটা পালটিটা ইউজ করা হয়েছে ইনসিগনিফিকেন্ট নেগলিজিবল বোঝানোর ক্ষেত্রে আচ্ছা প্যানেসিয়া প্যানেসিয়া ওয়ার্ডটা হচ্ছে খুবই সুন্দর একটা ওয়ার্ড মানে হচ্ছে যে এমন ধরনের জিনিস আমি এটা বলার আগে একটা গর্ব বলবো মানে আমি যে কলেজে পড়তাম সেটা খুবই ভালো একটা কলেজ রংপুর ক্রিয়াট কলেজে পড়তাম আমি যাই হোক তো সেখানে হচ্ছে একটা সমস্যা ছিল সেখানে হচ্ছে যে আমাদের একটা মেডিকেল ছিল আমাদের এই মেডিকেল হচ্ছে যে ওখানে যখন কারো কোনো সমস্যা হতো তখন সে মেডিকেলে অ্যাডমিট হইতো তো ধরা যাক যে কোনো ধরনের সমস্যা ধরা যাক যে পায়ে পায়ে ব্যথা বা কোনো ধরনের রোগ হইছে সব ধরনের রোগ হইলেই এই মেডিকেল সেন্টার থেকে কী দিত নাপা দিত নাপা মানে যে কোনো কিছু হইলেও না পা মানে আমরা মজা করে বলতাম মানুষের মানে
আমরা যাই করতেছি যেভাবেই যাচ্ছি সবসময় তারা হচ্ছে নাপাই দিতেছে মানে না পাছাটা কোনো ওষুধ দিতেছে না সেই জন্য আমরা বলতাম হচ্ছে এখান থেকে আমরা বলতাম হচ্ছে যে সামথিং দ্যাট দ্যাট কিউরস এভরিথিং এই নাপাকে আমরা বলতাম হচ্ছে প্যানাসিয়া ঠিক আছে দ্য অ্যাডমিনিস্ট্রেশন সিম টু বিলিভ দ্যাট আ ট্যাক্স কাট উড বি আ প্যানাসিয়া ফর দ্য কান্ট্রিজ ইকোনমিক ইলস মানে হচ্ছে যারা অ্যাডমিনিস্ট্রেশনে আছে তারা শুধু ভাবতেছে যে আসলে ট্যাক্স নিলেই আসলে এমন সম্ভবত যে এটাই একমাত্র হচ্ছে দেশকে আগায় নিয়ে যাওয়ার একমাত্র হচ্ছে ওষুধ মনে করছে তারা আসলে যে সবসময় তো এটা না ঠিক আছে আচ্ছা প্যানাসিয়া আমরা বুঝে গেলাম এরপর হচ্ছে আমার আসবো হচ্ছে প্যারাডাইম এই প্যারাডাইম মডটা অনেক বেশি ইউজ হয়েছে একটা খুব বিখ্যাত বইয়ে সেই বইটা আমি সবাইকে পড়তে বলবো এই বইটা সেটা হচ্ছে দ্য হ্যাবিটস অফ দ্য সেভেন হ্যাবিটস অফ হাইলি ইফেক্টিভ পিপল এই এই বইটা এই বইটা হচ্ছে আমি সবাইকে বলবো যে পড়া পড়ার জন্য এখানে একটা জিনিস আছে সেটা হচ্ছে প্যারাডাইম শিফট বলে একটা জিনিস আছে ওখানে আমি ওয়ার্ডটা প্রথম পেয়েছিলাম আর কি আর প্যারাডাইম মানে হচ্ছে মডেল অর এক্সাম্পল মানে হচ্ছে যদি কোনো ধরনের এক্সাম্পল বোঝানোর ক্ষেত্রে দৃষ্টান্ত বোঝানোর ক্ষেত্রে কোনো একটা মডেল বোঝানোর ক্ষেত্রে আমরা মূলত প্যারাডাইম মডটা ইউজ করে থাকি ঠিক আছে মানে সে ধরা যাক যে কোনো একটা কাজে সে হচ্ছে বস এবং সে হচ্ছে রিনাউন তাহলে আমরা বলবো যে ওই কাজের জন্য সে কিন্তু একটা এক্সাম্পলার মানে এক্সাম্পল ক্রিয়েট করে ফেলেছে মানে তাকে যদি ওই ওই কাজের কথা বললেই তার কথা আমাদের মনে আসবে তাহলে সে হচ্ছে একটা প্যারাডাইম আমরা বলতে পারবো একটা এক্সাম্পল বলতে পারবো ভালো কাজের নিদর্শন বলতে পারবো বোঝা গেছে এই পার্সনকে বলতে পারবো যেমন হচ্ছে মিস্টার হাফ স্টাদার ইজ দ্য বেস্ট টিচার ইন দ্য হোল ওয়ার্ল্ড হিজ ক্লাসরুম শুড বি দ্য প্যারাডাইম অফ অল ক্লাসরুমস মানে হচ্ছে তার এত তার ক্লাসরুমটা এতটাই মানে হচ্ছে চুপচাপ বা আইডিয়াল যে ইট ইট ক্যান বি আ প্যারাডাইম ফর এভরি ক্লাসরুম ঠিক আছে ইন দ্য ওয়ার্ল্ড ইন সিলেক্টিং হার ওয়ার্ড রোপ মেসি আনা অ্যাপারেন্টলি ইউজড আ স্কেয়ার্স ক্রো অ্যাজ হার প্যারাডাইম এটা বোঝা যাচ্ছে খুবই ইজি আর হচ্ছে আ প্যারাডাইম ইজ প্যারাডিগমেটিক প্যারাডাইম কিন্তু এখানে জিটা আমাদের হচ্ছে অমিট হচ্ছে উচ্চ প্রনাউন্স করার ক্ষেত্রে কিন্তু প্যারা যখন আমরা এটাকে অ্যাজেক্টিভ হিসেবে ইউজ করব তখন কিন্তু আমাদের এই জিটা কিন্তু আমাদের কিন্তু প্রনাউন্স হবে এমন রাখতে হবে প্যারাডিগমেটিক যেতে আ প্যারাডাইম ইজ প্যারাডিগমেটিক ভার্চুয়ালি অল দ্য কার্স দ্য কোম্পানি প্রডিউসড ওয়ার বেসড অন আ সিঙ্গল প্যারাডিগমেটিক ডিজাইন প্যারাডিগমেটিক ডিজাইন মানে যেটা হচ্ছে এক্সাম্পল দেওয়ার মতো একটা মানে হচ্ছে একটা এক্সাম্পল ক্রিয়েট করে ফেলছে ধরা যায় যে আমাদের এখন হচ্ছে বলা যেতে পারে চ্যাট জিপিটি আমরা যেটা নিয়ে কথা বলছি খুব বেশি একটা বার্নিং ওয়ার্ড নাও এড ইস তো এটা কিন্তু একটা প্যারাডিগমেটিক একটা এক্সাম্পল অফ মডার্ন এআই ফ্যাসিলিটিস বলা যেতে পারে ঠিক আছে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের একটা খুবই একটা প্যারাডিগমেটিক বলা যেতে পারে একটা ইনভেনশন বলা যেতে পারে এই চ্যাট জিপিটিটা ঠিক আছে আচ্ছা এরপর হচ্ছে প্যারাডক্স প্যারাডক্স খুবই সহজ একটা ওয়ার্ড আমরা সবাই জানি যে সামথিং একটা ওয়ার্ড দিয়ে যদি অপোজিট জিনিসপাতি বা একটা এক্সপ্রেশন দিয়ে যদি কমপ্লিটলি অপোজিট দুইটা জিনিস বোঝায় সেটাকে আমরা সাধারণত প্যারাডক্স বলতে পারি আমার প্যারাডক্স দিয়ে তো আমাদের একটা বই আছে বিখ্যাত বই যে প্যারাডক্সিক্যাল সাজিদ সাজিদ আমরা অনেকেই পড়ছি হয়তো তো মানে হচ্ছে যে সামথিং দ্যাট ক্রিয়েট কনফিউশন এই টাইপের জিনিসপাতিগুলো সাধারণত প্যারাডক্স বলা হয় যে এমন কোনো এক্সপ্রেশন যেটা দিয়ে টু অপোজিট জিনিসকে আসলে বোঝাচ্ছে এই ধরনের জিনিসগুলো জিনিসগুলোকে সাধারণত প্যারাডক্স বলা হয় যেমন হচ্ছে আর ট্রু স্টেটমেন্ট অর ফেনোমেন দ্যাট নাম দিল সিম টু সিমস টু কন্ট্রোডিক ইটসেলফ মানে নিজেই নিজেকে আসলে কন্ট্রোডিক করতেছে কন্ট্রোডিক্টরি করতেছে এবং অ্যান্ড আন ট্রু স্টেটমেন্ট অর ফেনোমেন দ্যাট নাম দিল সিমস লজিক্যাল বোঝা গেছে এই টাইপের জিনিসপাতি যেমন হচ্ছে এখানে বলছে যে প্যারাডক্স থেকে আসছে একটি প্যারাডক্সিক্যাল এটা আমি অলরেডি বলে ফেলেছি মিস্টার কুপার ইজ আ পলিটিক্যাল প্যারাডক্স হি ইজ আ স্টাউন্স রিপাবলিকাল হু ভোটস অনলি ফর ডেমোক্রেটস মানে সে এমন একটা রিপাবলিকান যে ডেমোক্রেটদের জন্য মানে আমি যদি বলি যে মিস্টার রুবেল নামে যে পার্সন আছে সে হচ্ছে এমন আওয়ামী লীগের সাপোর্টার যে সবসময় বিএনপিকে সাপোর্ট করে এই ধরনের জিনিসপাতিগুলো আমি যদি বলি তাহলে এটা এই এই ধরনের কথাগুলো হবে কি এটা এটা হচ্ছে প্যারাডক্সিক্যাল কথা হবে বোঝা গেছে আচ্ছা আরও অনেক সুন্দর সুন্দর এক্সাম্পল আছে আমরা এটা পড়তে পারি আচ্ছা এরপর হচ্ছে প্যারোশিয়াল প্যারোশিয়াল ওয়ার্ডটা আমরা এর আগেও পড়েছি আমরা যারা আমাকে ফলো করছে এর আগে থেকে তারা হয়তো দেখবে যে আমরা এটাকে একটা ওয়ার্ড পড়েছিলাম হচ্ছে ক্যাথলিক ক্যাথলিক ওয়ার্ডটা আমাদের ওয়ার্ড স্মার্ট ওয়ার্ডের মধ্যেই আছে আমরা অলরেডি এটা কাভার করেছি সেটা হচ্ছে সি এ টি এইচ ও এল আই সি ক্যাথলিক মানে হচ্ছে এমন ধরনের জিনিসপাতিকে বোঝায় যারা হচ্ছে উদার খুব উদ
এবং ন্যারো সাইটেড যারা সাধারণত এই চেঞ্জগুলা নিতে পারে না এটা অনেক ক্ষেত্রে ভালো অনেক ক্ষেত্রে খারাপ আমি আসলে এই ধরনের কোনো কমেন্ট করতে চাচ্ছি না যে ভালো নাকি খারাপ যাই হোক সো ক্যাথলিক হচ্ছে যারা সব ধরনের জিনিসপাতিগুলোকে নিয়ে ফেলে আর মানে হচ্ছে তারা জিনিসগুলোকে হচ্ছে চেঞ্জ করে তারা হচ্ছে খুব বেশি একটা মানে বলা যেতে পারে যে তাদের রুলস অ্যান্ড রেগুলেশনসের প্রতি অত বেশি হার্ড অ্যান্ড ফাস্ট না ঠিক আছে কিন্তু যারা প্যারোশিয়াল তারা হচ্ছে খুব বেশি হচ্ছে মানে এটা বলা যেতে পারে ডগমেটিক বলা যেতে পারে তাদের যে ডগমা আছে বা রুলস আছে সেগুলোর প্রতি তারা খুব বেশি তারপর আমরা বলতে পারি ডক্ট্রিন এয়ার ওয়ার্ডটা আমরা ইউজ করতে পারি যারা ডক্ট্রিন বা তাদের রুলস অ্যান্ড রেগুলেশনসের প্রতি খুব বেশি সতর্ক এবং তারা ওগুলাই মানতে চায় তারা হচ্ছে প্যারোশিয়াল বলা যেতে পারে এটা আরও ধরনের ইয়ে আছে যেমন ন্যারো অর কনফাইন্ড ইন পয়েন্ট অফ ভিউ নিজের দৃষ্টি শক্তি যাদের কম এই ধরনের মানুষকে প্যারোশিয়াল বলা যেতে পারে আবার এটার একটা আরো হচ্ছে প্রভিন্সিয়াল এটাও প্রভিন্সিয়ালও বলা হয় আচ্ছা আ লট অফ পিপল থিঙ্ক আ প্যারোশিয়াল স্কুল ইজ আ রিলিজিয়াস স্কুল ট্রেডিশনালি আ প্যারোশিয়াল স্কুল ইজ জাস্ট আ স্কুল অফ দ্য প্যারিশ অর নেইবারহুড ইন দ্য আদার কনসেস প্যারোশিয়াল হ্যাজ নেগেটিভ কনোটেশনস আমরা অনেক ক্ষেত্রে নেগেটিভলিও এই ওয়ার্ডটা ইউজ করা হয় প্যারোডি তো খুবই সহজ একটা ওয়ার্ড প্যারোডি আমরা জানি এর সম্বন্ধে খুব বিশেষ বলবো না জাস্ট স্যারিক্যাল ইমিটেশন যদি আমরা কোনো একটা জিনিসকে কোনো একটা সিচুয়েশন কোনো একটা কোনো একটা ঘটনাকে যদি আমরা যদি হচ্ছে স্যাটারিক্যাল ওয়েতে যদি রিপ্রেজেন্ট করি সেটাকে আমরা বলবো হচ্ছে আ প্যারোডি ঠিক আছে এটাকে আমরা একটা প্যারোডি বলবো ওকে ওখান থেকে আসছে হচ্ছে প্যারোডিক প্যারোডিক ওয়ার্ডটা আমরা মনে রাখার চেষ্টা করবো যেহেতু একটা আনকমন ওয়ার্ড তারপর হচ্ছে সাম প্যারোডিজ আর আন ইন্টেনশনাল অ্যান্ড নট ভেরি ফানি সবসময় ফানি হবে এমন কোনো কথা নেই প্যারোডি ক্যান অলসো বি আর ভার্ব টু প্যারোডি টু প্যারোডি মানে কি প্যারোডি করা মানে হচ্ছে এটা ইটস এলফ আ ভার্ব টু প্যারোডি সামথিং ইস টু মেক আ প্যারোডি অফ ইট আ প্যারোডি ইস প্যারোডিক এটা বোঝা হচ্ছে এটা হচ্ছে অ্যাজেকটিভ আচ্ছা এরপর হচ্ছে খুব মজা একটা ওয়ার্ড সেটা হচ্ছে পার্সিমোনিয়াস পার্সিমোনিয়াস ওয়ার্ডটা খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা ওয়ার্ড এবং এটার সাথে সাথে আমরা আর একটা ওয়ার্ড মনে রাখবো সেটা হচ্ছে স্টিনজি স্টিনজি ওয়ার্ডটাও কিন্তু আমাদের ওয়ার্ড স্মার্টার ওয়ার্ড একটু আনকমন ওয়ার্ড আমরা সাধারণত এটা ইউজ করি না পার্সিমোনিয়াস ওয়ার্ডটা আমরা কিন্তু ইউজ করি হ্যাঁ পার্সিমোনিয়াস ওয়ার্ডটা কীভাবে আসছে আমরা একটু জাস্ট মজা করে বলতে পারি পার্সিমোনিয়াস ওয়ার্ডটা হচ্ছে আমি এরকম একটা মেয়ের কথা চিন্তা করতে চাই আচ্ছা আগে বলি পার্সিমোনিয়াস আসছে ধরো ধরা যাক যে সেখানে পার্স থেকে আমরা ইউজ করি ধরা যাক আমরা জানি না আমার স্পেলিং ঠিক হচ্ছে কিনা ধরে নেই যে পার্স মানে হচ্ছে মেয়েরা যে ছোটো ভ্যানিটি ব্যাগ ইউজ করে সাধারণত তারা এটাকে পার্স বলতে চায় পার্স তাই না তার মধ্যে কিছু টাকা পয়সা থাকে তো পার্সি মুনিয়াস বলতে এমন একটা মেকে বোঝাচ্ছে এমন একটা মেকে বোঝাচ্ছে এটা হচ্ছে যে হচ্ছে তার পার্সের ব্যাপারে খুব বেশি সচেতন হ্যাঁ খুব বেশি হচ্ছে তার মানে হচ্ছে সচেতন তার পার্সের ব্যাপারে সে সহজে পার্সকে বের করতে চায় না খরচ খরচ করতে চায় না তাকে বলা হয় হচ্ছে পার্সিমোনিয়াস ঠিক আছে তো যে হচ্ছে তার পার্সের ব্যাপারে খুব বেশি সতর্ক অ্যালার্ট টাকা খরচ করতে চায় না শুধুমাত্র তার বন্ধু বান্ধব আত্মীয় স্বজনের কাছে সবসময় খাওয়া দাওয়া খাওয়া দাওয়া করতে চায় তাকে আমরা বলতে পারি পার্সিমোনিয়াস বা হচ্ছে বলতে পারি হচ্ছে ক্রিপন আবার বলতে পারি স্টিনজি এ সবগুলো সেম ঠিক আছে এই ধরনের জিনিসপাতিগুলো সাধারণত বোঝানো হয় দ্য উইডো ওয়াজ সো পার্সিমোনিয়াস দ্যাট শি হং ইউজ টি ব্যাগস আউট টু ড্রাই অন হার ক্লথস লাইন সো দ্যাট শি উড বি এইবল টু ইউজ দ্য মেগেন বোঝা গেছে মানে হচ্ছে যে যা উইডো মানে একটা বিধবা বৃদ্ধা বা বিধবা মহিলা যে এত বেশি কৃপণ ছিল যে সে হচ্ছে কি করতো তার হচ্ছে যে ইউজ টি ব্যাগগুলো যে আছে আমাদের চা খাওয়ার পর যে টি ব্যাগগুলো থাকে ওগুলো আবার যাতে সে ইউজ করতে পারে সেজন্য সে করতেছে কি সে হচ্ছে তার বাসায় যে ইয়া আছে ধরা যাক ছাদের মধ্যে বা বাসার মধ্যে যে তার আছে তারের মধ্যে তার সে আবার এই টি ব্যাগগুলো লটকায় লটকায় সে করতেছে কি এগুলো হচ্ছে শুকাচ্ছে যাতে পরে আবার এগুলো দিয়ে চা বানাতে পারে খুবই হাস্যকর ব্যাপারটা আসলে তো এখান থেকে আসছে হচ্ছে টু বি পার্সিমোনিয়াস ইজ টু প্র্যাকটিস পার্সিমোনি মানে হচ্ছে কৃপণতা বোঝানোর ক্ষেত্রে পার্সিমোনি ওয়ার্ডটা ইউজ করা হচ্ছে আর এটা হচ্ছে কৃপণ বোঝানো হচ্ছে আচ্ছা পার্টিজান পার্টিজানের সাথে এটাও খুবই মজার একটা ওয়ার্ড এবং ইম্পর্টেন্ট একটা ওয়ার্ড পার্টিজান এবং এটার সাথে সাথে আটা পড়বো সেটা হচ্ছে আমরা বাই পার্টিজান দুটাই ইম্পর্টেন্ট ওয়ার্ড পার্টিজান অ্যান হচ্ছে বাই পার্টিজান এটা আর একটা মনে রাখি এখানে হচ্ছে যে বাই পার্টিজান হচ্ছে এখানে কোথায় আছে দেখি একটু মানে হচ্ছে যে এমন একটা জিনিস এমন একটা জিনিস যেটা হচ্ছে ওয়
ওয়ান হু সাপোর্টস যারা সাপোর্ট করে আ পার্টিকুলার পার্সন একটা পার্সনকে এ কজ অর আইডিয়া ধরা যাক যে এটা বলে পার্টিজান ঠিক আছে আর বাই পার্টিজান মানে কি বাই পার্টিজান মানে হচ্ছে সাপোর্টেড বাই টু পার্টিস আমি একটা এক্সাম্পল দিয়ে বোঝার চেষ্টা করি জিনিসটাকে যে ধরা যাক যে আমাদের দেশে দুইটা ফেমাস দল আছে একটা হচ্ছে আওয়ামী লীগ আর একটা হচ্ছে বিএনপি তাই না তো কোনো একটা ইস্যু যেটা শুধুমাত্র আওয়ামী লীগ সাপোর্ট করতেছে হ্যাঁ যখন সাপোর্ট করবে শুধুমাত্র একটা ইস্যুকে একটা ইস্যুকে তখন আমরা বলবো হচ্ছে এই আওয়ামী লীগকে তখন আমরা বলবো কি পার্টিজান ঠিক আছে আর ধরা যাক যদি এমন হয় যে কোনো একটা ইস্যু যেটা হচ্ছে দুইটা পার্টি দিয়ে বড় বড় যে দুইটা পার্টি আছে দুইটা পার্টিকে এই পার্টি আসলে সাপোর্ট করতেছে দু একটা ইয়াকে আইডিয়াকে তখন আমরা বলবো এটাকে হচ্ছে বাই পার্টিজান ঠিক আছে সো এই জন্য হচ্ছে আসলে বাংলাদেশে আসলে বাই পার্টিজান বলতে আসলে কিছুই নাই কারণ হচ্ছে যে এক পার্টি একটা জিনিসকে পছন্দ করলে আরেকটা পার্টি আসলে আরেকটা জিনিসকে পছন্দ করে না সেই জিনিসটাকে আর নন পার্টিজান মানে যে হচ্ছে যে আসলে কোনো পার্টিরই ইয়া পার্ট না বোঝা গেছে অ্যান্ড ইস্যু দ্যাট এভরি ওয়ান এগ্রিজ অন রিগার্ডলেস অফ দ্য পার্টি মানে হচ্ছে যেটা ইস্যু সেটা হচ্ছে যে সবাই মানে হচ্ছে সাপোর্ট করে সরি এটা হচ্ছে সবাই যেটা সাপোর্ট করবে সেটা হচ্ছে নন পার্টিজান যেটা শুধুমাত্র দুইটা পার্টি সাপোর্ট করবে সেটা হচ্ছে বাই পার্টিজান আর একটা যদি জিনিস হচ্ছে যে সে যদি একটা পার্ট যদি একটা জিনিস যদি একজন মানুষ সাপোর্ট করে একটা জিনিসকে বা আইডিয়াকে তখন সেই জিনিস মানুষটাকে বলা হবে হচ্ছে পার্টিজান ঠিক আছে পার্টিজান ক্যান অলসো বি ইউজড অ্যাজ অ্যান অ্যাজেকটিভ মিনিং বায়াসড যদি একটা বায়াস কোনো জিনিসপাতি বোঝানোর ক্ষেত্রেও কিন্তু আমরা কিন্তু পার্টিজান ওয়ার্ডটা ইউজ করবো না আমি একটা কোনো একটা পার্টের অংশ হয়ে গেছি মানে সেটা ছাড়া আমি কোনো কথা বলতে পারি না তো তার মানে কি আমি বায়াসড আমার আমার চিন্তাভাবনাও বায়াসড আমার ভিউজও বায়াসড আচ্ছা যাই হোক এর সাথে সাথে আমাদের চলে আসলো আমাদের একটি কুইক কুইজের সময় আমরা এর সাথে সাথে আমরা জাস্ট কুইক কুইক কুইজটা দিয়ে ফেলবো ঠিক আছে আচ্ছা ওর এরপরে চলে আসছে যে আমাদের হচ্ছে নতুন একটা কুইক কুইজ সেটা হচ্ছে পেইটেন্ট পেইটেন্ট মানে হচ্ছে যেটা অবভিয়াস বোঝানোর ক্ষেত্রে আমরা ইউজ করা হয় অবভিয়াস ওয়ার্ডটা আমরা এখানে মনে রাখবো এর আগে আমরা অবভিয়াস পড়েছিলাম ওই ওয়ার্ডটার সাথে এই ওয়ার্ডটাকে আমরা মিলিয়ে পড়ব পেইটেন্ট মানে আরেকটা জিনিসও বোঝা যেটা হচ্ছে যে যদি আমরা কোনো একটা ইনভেনশন যদি একটা সায়েন্টিস্ট যদি সেটা যদি নিজের নামে লিখে নেয় এবং সেখান থেকে সে যদি একটা পার্টিকুলার প্রফিট পায় সেটাকে আমরা বলা হয় হচ্ছে পেইট পেটেন্ট করা ঠিক আছে যেহেতু এটা যখন পেটেন্ট করা হয়ে যাবে লিখিত লিখিত আকারে ডকুমেন্টেড থাকবে যে এটা তার নামে পেটেন্ট করা তো তার মানে আমরা বুঝতে পারবো যে হচ্ছে এই জিনিসটা অবভিয়াসলি সেই মানুষের দ্বারা আবিষ্কৃত হয়েছে তো ওটা দ্বারা আমরা মনে রাখতে পারবো যে এটা একটা অবভিয়াস পেটেন্ট মানে অবভিয়াস এটা উইজ করতে পারবো আমরা এখান থেকে আসতে হচ্ছে পেটেন্টলি মানে হচ্ছে যা যে অবভিয়াসলি ফুলিশ তাকে আমরা পেটেন্টলি বলতে পারবো ইট ওয়াজ পেটেন্টলি ফুলিশ অফ লিও টু থিঙ্ক দ্যাট শি কুড সেইল অ্যাক্রস দ্য প্যাসিফিক ওশন ইন আ ওয়াশটার মানে হচ্ছে এটা কমপ্লিটলি একটা ফুলিশ থট ছিল পেন্টলি প্যাটেন্টলি আর কি বা পেটেন্টলি মানে অবভিয়াসলি অবশ্যই একটা ফুলিশ অ্যাক্ট ছিল যে সে মনে করছে সে ওয়াশটারের মধ্যে করে সে প্যাসিফিক ওশান সে ক্রস করতে পারবে এটা খুবই একটা ফুলিশ অ্যাটিচিউড ছিল আচ্ছা এরপর আছে প্যাটার্নাল আচ্ছা প্যাটার্নাল বলার আগে আমি কয়টা ওয়ার্ড নিয়ে একটু একটু কথা বলতে চাই সেটা হচ্ছে আমরা এটাকে পড়েছিলাম ফ্র্যাটার্নাল ফ্র্যাটার্নাল ওয়ার্ডটা কিন্তু আমরা পড়েছি ফ্র্যাটার্নাল মানে হচ্ছে ফ্যাটার্নি থেকে আসছে ফ্যাটার্নিটি ফ্যাটার্নি মানে হচ্ছে যে বন্ধু সুলভ বা হচ্ছে ভাতৃত্ব বোঝানোর ক্ষেত্রে ফ্যাটার্নার বলা হয় ফ্যাটার্নিটি বলা হয় ফ্যাটার্নার মানে হচ্ছে ভাই ব্যাদার রিলেটেড ম্যাটার্নাল মানে হচ্ছে মা রিলেটেড মা সম্পর্কিত আর হচ্ছে প্যাটার্নাল মানে হচ্ছে পিতা সম্পর্কিত ঠিক আছে প্যাটার্নাল বোঝা গেছে রিলেটেড টু ফাদার এটা সবগুলো হচ্ছে প্যাটার্নাল ফাদারলি ফাদার লাইক এটা জিনিসপাতি বোঝানোর ক্ষেত্রে প্যাথোলজি মানে আমরা জানি যে প্যাথোলজিক্যাল অনেক জিনিসপাতি আমাদের কাজ করে প্যাথোলজি আমরা জানি যে বিভিন্ন রকম ডাক্তারের চেম্বারগুলা মানে পাশে কিছু জায়গা থাকে যেখানে হচ্ছে বিভিন্ন রকম টেস্ট করা যায় যেমন ব্লাড টেস্ট করা যায় ডায়াবেটিস টেস্ট করা যায় তারপর আরও ধরনের টেস্ট টেস্ট করা যায় এটাকে বলা হয় হচ্ছে প্যাথোলজিক্যাল বা প্যাথোলজি বলা হয় প্যাথোলজি যেখানে করা হয় আর এই যে যেই সেগমেন্টটা যেই পড়াশোনার যে ব্র্যাঞ্চের মধ্যে এই প্যাথোলজি নিয়ে আলোচনা করা হয় দ্য সায়েন্স অফ ডিজিজ নিয়ে আলোচনা করা হয় তাকে বলা হয় হচ্ছে প্যাথোলজি ঠিক আছে সায়েন্স অফ স্টাডি অফ ডিজিজেস এখানে একটা জিনিস আমরা পড়বো সেটা হচ্ছে আমাদের অনেকগুলো প্রিভিয়াস ওয়ার্ডকে এখানে মনে করা দেবে আমাদেরকে সেটা হচ্ছে প্যাথোলজিক্যাল মিন্স রিলেটিং টু প্যাথোলজ
ইনকরিজিবল যাকে হচ্ছে কারেক্ট করা যায় না এটাও আমাদের ওয়ার্ড স্মার্ট এর আগে আমরা পড়েছি ইনভেটেড ভেটোরেটটাও আমরা পড়েছি কিন্তু এটা কিন্তু আমাদের ওয়ার্ড স্মার্টে আছে মানে এর আগের লেসনেই আছে ইনভেটোরেট মানেও হচ্ছে কি যাকে হচ্ছে যে হচ্ছে বাই বর্ন ইয়রকম এই ধরনের জিনিসটাকে বলা হয় ইনভেটোরেট ইনকরিজিবল মানে যাকে কারেক্ট করা যায় না প্যাথোলজিক্যাল মানে হচ্ছে যার এই ডিজিজটা আছে সে কিটা মানে ব্র্যাড ইজ অ্যান্ড ইনভেটোরেট ইনকরিজিবল প্যাথোলজিক্যাল লায়ার মানে এমন লায়ার সে চরম লেভেলের লায়ার এত মিথ্যুক যে সে বাইবর্ন মিথ্যুক যে তাকে কারেক্ট করা যায় না এবং তার একটা ডিজিজ হচ্ছে এই মানে টেলিং লাই উই আর সেইং দ্যাট ব্র্যাডস লাইং ইজ এ সেকনেস তার হচ্ছে এটা আসলে মানে তার মিথ্যা কথা বলা হচ্ছে তার হচ্ছে একটা কি তার একটা আসলে অসুখ সে অসুখ মানে এটা এটাতে সে মানে অসুস্থ সে এটা থেকে বাঁচতে পারতেছে না এটা ইউজ করার ক্ষেত্রে এটা মূলত ইউজ করা হয় আচ্ছা এরপর হচ্ছে পেট্রিয়ার্ক পেট্রিয়ার্ক হচ্ছে সাধারণত ইউজ করা হয় হচ্ছে যে কোনোটা দল বা কোনোটা বাসা কোনোটা ফ্যামিলি যদি মেল পার্সন বা মেল হেডকে বোঝানোর ক্ষেত্রে আমরা হচ্ছে প্যাট্রিয়ার্ক ওয়ার্ডটা ইউজ করি ধরা যাক যে সাধারণত যারা হচ্ছে হেড হয় তাদের মাথায় একটা মুকুট থাকে আমরা চিন্তা করছি যে এটা হচ্ছে একটা মুকুট তো এই ধরনের জিনিসপাতিগুলো পেট্রিয়ার্ক বলা হবে দ্য মেল হেড অফ এ ফ্যামিলি অর ট্রাইব আর এরকম আসছে হচ্ছে পেট্রিয়ার্কাল মানে হচ্ছে রিলেটেড টু হচ্ছে ওই সামথিং রিলেটেড টু হচ্ছে যে মেল তারপর হচ্ছে এরপর হচ্ছে মেট্রিয়ার্ক মেট্রিয়ার্ক মানে রিলেটেড টু মাদার মানে হচ্ছে যে মেল হেড যদি ফিমেল হেড বোঝানোর ক্ষেত্রে ফিমেল হেড হবে ফ্যামিলি বা ট্রাইব এটা বোঝানোর ক্ষেত্রে যেমন গারো নামে একটা সম্প্রদায় আছে আমাদের দেশের মধ্যে যাদের হচ্ছে হেড কিন্তু তাদের ট্রাইবের হেড কিন্তু মে ঠিক আছে ওটা যেমন মনে রাখবো হচ্ছে আর এরপরে হচ্ছে এটা হচ্ছে প্যাট্রিশিয়ান প্যাট্রিশিয়ান ওয়ার্ডটা মূলত বোঝায় হচ্ছে যে এই ধরনের মানে এটা আগেকার দিনে যে রোম সাম্রাজ্য ছিল না রোম সাম্রাজ্য বা রোমান এম্পায়ার ছিল তখনকার দিনে এই পেট্রিশিয়ান দিয়ে এক ধরনের লোকদেরকে বোঝা বোঝানো হইতো যারা হচ্ছে এমন ধরনের নোবল পার্সন যারা হচ্ছে খুব বেশি ম্যানার্ড এবং তারা হচ্ছে অ্যারিস্ট্রোকেট মানে হচ্ছে একদম উঁচো জাত আভিজাত আভিজাত্য বা এই ধরনের একদম উঁচু লেভেলের মানুষজনকে এই প্যাট্রিশিয়ান ওয়ার্ডটা ইউজ করা হতো ঠিক আছে তার মানে হচ্ছে এই প্যাট্রিশিয়ান ওয়ার্ডটা যে আমরা বোঝাবো এমন আ পার্সন অফ নোবেল বার্থ মানে এমন জায়গায় তার জন্ম হয়েছে যে একটা উঁচু ফ্যামিলিতে একটা উঁচু বংশীয় পরিবার তার জন্ম হয়েছে এই ধরনের জিনিসপাতি মানুষদেরকে বলা হবে হচ্ছে প্যাট্রিশিয়ান অ্যান্ড অ্যারিস্ট্রোকেট অবশ্যই এটাও বোঝা বোঝা গেছে আমার ঠিক আছে আচ্ছা তো যেমন হচ্ছে মিস্টার পার্নো ওয়াজ আ প্যাট্রিশিয়ান অ্যান্ড হি ওয়াজ নেভার টুলি হ্যাপি আনলেস হিজ প্যালেস অ্যাট দ্য ডিনার টেবিল ওয়াজ সেট উইথ অ্যাটলিস্ট হাফ ডজেন অফ হাফ ডজেন ফর্কস এটাও বোঝা যাচ্ছে যে খুব বেশি মানে সে খুশি হতো না মানে সে এত বেশি মানে অ্যারিস্ট্রোকেটিক এই পার্সনটা যে তার হচ্ছে বারোটা ইয়া লাগতো ফর্ক লাগতো হাফ আ ডজেন মানে ছয়টা সরি মানে ছয়টা বা আঠারোটা আমি নট শিওর এই ধরনের জিনিসপাতি বোঝাবে এটার ক্ষেত্রে তো প্র্যাকটিসের মানে মূলত বোঝাচ্ছে যে আসলে পার্সন উইথ নোবেল টেস্ট অ্যান্ড নোবেল বার্থ এটা বোঝার ক্ষেত্রে ইউজ করা হবে আচ্ছা এটা আরেকটা আছে যেমন হচ্ছে পার্টিশন প্যাট্রিশিয়ান স্পোর্ট মানে হচ্ছে নোবেল স্পোর্ট পোলো পোলো গেম যেটা আমরা বলি সেটাকে আমরা হচ্ছে প্যাট্রিশিয়ান স্পোর্ট বলতে পারবো এটা আমরা অ্যাজেক্টিভ হিসেবে ইউজ করতে পারবো এটা কিন্তু এটা একটা একটা ডিফারেন্ট একটা ইয়া দেখাই দিছে আমাদের ইউজ দেখাই দিছে প্যাট্রোনাইজ খুবই সহজ একটা ওয়ার্ড আমরা জানি যে কোনোটা জিনিসকে যদি ইয়া করা হয় মানে হচ্ছে ট্রিট অ্যাজ অ্যান ইনফেরিয়র মানে তাকে ছোটো হিসেবে যদি গণ্য করা হয় মানে হচ্ছে এমনভাবে তাকে যেটা আমরা পড়েছিলাম হচ্ছে কন্ডিশনের ক্ষেত্রে কন্ডিশন ওয়ার্ডটা কিন্তু আমাদের প্রথমে এসেছিল আমাদের ওয়ার্ড স্মার্টের আমরা এটা পড়েছি আগের লেসনগুলোতে সেটা হচ্ছে কন্ডিশন মানে হচ্ছে এমন ধরনের একটা বাহবা দেওয়া কোনো একটা পার্সনকে ধরা যাক যে একটা খুব উঁচু আভিজাত্য বা উঁচু বা বড়লোক একটা বড়লোক একটা পার্সন যদি একটা গরিবের কাছে গাড়ি থেকে নেমে এসে হ্যান্ডশেক করে এটাকে আমরা বলবো হচ্ছে কন্ডিসেন্ট মানে তার হচ্ছে সে তার দিকে ঝুঁকে আসবে বড়লোক হওয়া সত্ত্বেও দয়া দেখাবে তাকে প্যাট্রোনাইজ করবে কিন্তু সে এটাও মাথায় রাখবে যে আমি কিন্তু তার একই সেম লেভেলের না এই জিনিসটা ইম্পর্টেন্ট এটাকে বলা হয় কন্ডিসেন্ট ঠিক আছে মানে হচ্ছে ইস্টুক টু সাম ওয়ান ইজ ইজ লেভেল মানে হচ্ছে কারো দিকে নেমে আসা ওইভাবে নেমে আসা যে পরিপূর্ণভাবে আসলে ফুললি সব কিছু ছেড়ে নেমে আসা না তার দিকে এসে হ্যান্ডশেক করছে তার মানে এই না যে তার বন্ধু হয়ে গেছে তাকে দয়া দেখাইছে 
কিন্তু তার তাকে কিন্তু এটাও শো করতেছে যে হ্যাঁ আমি কিন্তু কোর্ট প্যান্ট পরে আসি আমি কিন্তু ইয়া না মানে তোমার লেভেলের না তো এই ধরনের জিনিসপাতিগুলোকেই বলা হচ্ছে প্যাট্রোনাইজ করা টু ট্রিট অ্যাজ অ্যান ইনফেরিয়র মানে হচ্ছে আমার যে সে ছোটো এটা এটাও কিন্তু বোঝা বোঝানোর ক্ষেত্রে আমি কিন্তু এটা ইউজ করব এটাকে আবার বলা হচ্ছে কন্ডিসেন্ট এই ওয়ার্ডটা কিন্তু আমি ভালোভাবে বুঝিয়েছিলাম এই এর আগের লেসনও কিন্তু ঠিক আছে মানে আগে যে লেসনটাতে আমাদের কন্ডিশন ওয়ার্ডটা ছিল সেই লেসনের মধ্যে তখন ওখান থেকে আমরা দেখে নিতে পারি ঠিক আছে আচ্ছা আটটা আটটা ক্ষেত্রে ইউজ করা হয় যে রেগুলার কাস্টমারের ক্ষেত্রে কিন্তু প্যাট্রোনাইজ ওয়ার্ডটা ইউজ করা হয় যে প্যাট্রোনাইজ অলসো মিন্স টু ফ্রিকুয়েন্ট অর বি আর রেগুলার কাস্টমার অফ আর শপ মানে কোনো একটা শপের যদি আমি রেগুলার কাস্টমার হই তাহলে কিন্তু আমাকে ওই শপের বা ওই মার্কেটের আমি কিন্তু প্যাট্রোনাইজ হিসেবে বিবেচিত হব টু প্যাট্রোনাইজ আ রেস্টুরেন্ট ইজ টু ইট দেয়ার অফেন আমরা জানি যে একটা রেস্টুরেন্টে যেমন হচ্ছে আমি আমার পাশে একটা রেস্টুরেন্ট আছে সেটা হচ্ছে আমজাদ নাম তো আমি ওখানে বেশিরভাগ সময় যাই যে এখানে যাই আমি খেয়ে আসি তো তার মানে কি আমি একটা প্যাট্রোনাইজ আই এম এ প্যাট্রোনাইজ অফ দ্যাট রেস্টুরেন্ট ঠিক আছে ওটা বোঝানো ক্ষেত্রে আমি ইউজ করতে পারবো আচ্ছা তো আচ্ছা টু প্যাট্রোনাইজ টু ইট দেয়ার অফেন এটা কিন্তু আমি একটু দাগায় রাখলাম ঠিক আছে কারণ এই ওয়ার্ডটা আমি নিজেও ইউজ করব এই জন্য আচ্ছা এরপর হচ্ছে পাও সিটি পাও সিটি স্কার সিটি ডার্থ এই ওয়ার্ডগুলো সব একসাথে পড়বো আমরা ঠিক আছে মানে যেটা অভাব বোঝায় স্কার সিটি মানে অভাব পাও সিটি মানেও একটা রাইমিং ওয়ার্ড স্কার সিটির সাথে আমরা রাইমিং রাইমিং ওয়েতে আমরা পাও সিটি মনে রাখবো পাও সিটি স্কার সিটি আরেকটা ওয়ার্ড আমরা এর আগে পড়েছিলাম সেটা হচ্ছে ডার্থ ডার্থ মানেও অভাব ডি ই এ আর টি এইচ ডার্থ পাও সিটি মানে হচ্ছে কি স্কার সিটি ঠিক আছে এটা মনে রাখবো আমরা দেয়ার ওয়াজ এ পলসিটি অফ ফ্রেশ ভেজিটেবলস অ্যাট দ্য সুপার মার্কেট সো উই হ্যাড টু বাই ফ্রোজেন ওয়ান্স বোঝা গেছে মানে হচ্ছে যে সুপার মার্কেটের মধ্যে ভেজিটেবলসের স্কার সিটি ছিল অভাব ছিল যার ফলে আমরা কি করছি আমরা ফ্রোজেন ভেজিটেবলস নিয়ে আসছি ঠিক আছে ফ্রেশ ভেজিটেবলস ছিল না আচ্ছা এরপর হচ্ছে পেক্কা ডিল্লো পেক্কা ডিল্লো ওয়ার্ডটা আসছে মূলত স্প্যানিশ ওয়ার্ড পেক্কাডো থেকে পেক্কাডো তো ওয়ার্ডটা আমি একটু লিখে দিচ্ছি আপনাদেরকে স্প্যানিশ ওয়ার্ড আমরা হচ্ছে পেক্কাডো থেকে মনে রাখবো এটা পেক্কাডো পেক্কাডো কোথা থেকে আসছে বলেন তো সেটা হচ্ছে স্প্যানিশ থেকে জাস্ট আমার সাথে সাথে পড়ে নেবেন তাহলে হচ্ছে খুব বেশি মনে থাকবে পেক্কাডো মানে হচ্ছে স্প্যানিশ থেকে আসে তার মানে হচ্ছে মিস্টেক যার মানে কি ভুল প্রত্যেকটা মানুষের লাইফেই কিন্তু মিস্টেক থাকে তো মিস্টেক যে যেটা থাকবে সেটাকে আমরা স্প্যানিশে আমরা সেটা বলি পেক্কাডো আর যখন এই মিস্টেকটা খুবই ছোট মিস্টেক হবে খুবই ছোট একদম দেখা যায় না এই টাইপের মানে খুবই ছোট একটা মিস্টেক মানে খুব বেশি বড় না নট গ্রেভ ইন নেচার মানে বড় কোনো ইয়া না সেটাকে আমরা বলবো হচ্ছে পেক্কা ডিল্লো ঠিক আছে পেক্কাডো মানে হচ্ছে মিস্টেক আর পেক্কা ডিল্লো মানে হচ্ছে মাইনর অফেন্স ঠিক আছে ওকে এটা আর কিছু বোঝানো লাগবে বলে আমার মনে হচ্ছে না জাস্ট এটা মনে রাখলে আমাদের কিন্তু হয়ে যাবে আচ্ছা যেমন দ্য রিপোর্টার সামটাইমস সিম টু মোর ইন্টারেস্টেড ইন ক্যান্ডিডেটস সেক্সুয়াল পেক্কা ডিল্লোস দ্যান দেয়ার ইনাইন প্রোগ্রামস অ্যান্ড প্রপোজাল এটা কিন্তু আসলে খুব একটা মানে মানে ইয়োলো জার্নালিজমের একটা খুবই মানে ভালো একটা এক্সাম্পল কিন্তু আমাদের এখানে দেখাইছে ওয়ার্ড স্মার্ট থেকে দ্য রিপোর্টার্স মানে দ্য জার্নালিস্ট সামটাইমস সিমস টু মোর ইন্টারেস্টেড মাঝে মাঝে দেখা যায় আসলে মানুষের ব্যক্তিগত লাইফ নিয়ে এত বেশি ইন্টারেস্টেড এই জার্নালিস্টরা আমি আসলে একটা সময় খুব বেশি আসলে এদেরকে রেসপেক্ট করতাম কিন্তু সাম মানে তাদের কিছু অ্যাটিচিউডের জন্য মানে আসলে এখন আর আমার খুব বেশি এটা আমার মন থেকে ভক্তি আসে না হ্যাঁ দে আর লট অফ গুড জার্নালিস্ট অ্যাজ ওয়েল অনেক ভালো এবং নামি দামি জার্নালিস্ট আসে কিন্তু কিছু কিছু মানুষের কাজ দেখলে খুব খারাপ লাগে দ্য রিপোর্টার সামটাইম সিম টু মোর ইন্টারেস্টেড ইন দ্য ক্যান্ডিডেট সেক্সুয়াল পেকা ডিলস মানে হচ্ছে ছোটো ছোটো মাইনর যে অফেন্সগুলো আসে সেক্সুয়াল সে সে তার লাইফে করছে কিন্তু এটা নিয়ে আসলে নাটঘাট করাতে আসলে আসলে তার কোনো সংশোধন হবে না এটা নিয়ে আসলে করে আসলে লাভ নাই তাহলে শুধুমাত্র আসলে যে টিআরপি বা সামথিং বাড়ানোর জন্য মানুষ যাতে আবার মানুষ এখন জানি এই জিনিসগুলো খুব জিনিসগুলো নিয়ে খুব বেশি ইন্টারেস্টেড আমি জানি না কেন তারা এত বেশি ইন্টারেস্টেড মানুষের ভিতরে জিনিসপাতি জানার জন্য যাই হোক দেন দেয়ার ইনাইন প্রোগ্রামস অ্যান্ড প্রোপোজালস মানে তাদের হচ্ছে আরও যে ভালো ভালো কাজগুলো আছে সেগুলো বাদ দিয়ে তারা আসলে এই যে সেক্সুয়াল পেক্টার ডিলসগুলো জিনে নিয়ে আসলে খুব বেশি তারা হচ্ছে কি ইন্টারেস্টেড থাকে আচ্ছা এরপর হচ্ছে পেদান্তিক পেদান্তিক ওয়ার্ডটা জাস্ট পন্ডিত দিয়ে মনে রাখবেন আর কিছু না ঠিক আছে পেদান্তিক মানেই পন্ডিত বোরিংলি স্কলারলি অ্যান্ড অ্যাকাডেমিক পার্সন এটা বোঝানোর ক্ষেত্রে পেদান্তিক ওয়ার্ডটা ইউজ করা হয় দ্য
pedant pedant mane hocche pandit pedant mane hocche pandit the pedant is fond of pedantry pedant is fond of pedantry mane ki mane hocche oi dhoroner kotha batra bolte je pochondo kore take amra bolbo hocche pedantry bola hocche oi dhoroner discussion gula ke acha er por hocche pedestrian pedestrian word ta hocche muloto amra onek khetre use kori hocche amader je passers by ba hocche je jara hocche rasta ghate jara pothochari eta khetre pedestrian bola hoy আবার আরেকটা ইউজ করা হয় যেটা হচ্ছে যে খুব বেশি বানাল মানে হচ্ছে যেটা হচ্ছে খুব বেশি জেনারেল জিনিসপাতি বোঝানোর ক্ষেত্রে যেটা কোনো কোনো ক্রিয়েটিভিটি যেটা নাই আন ইমাজিনেটিভ আমরা এটাকে পড়েছিলাম কয়েকটা ওয়ার্ড এই ওয়ার্ডগুলো একসাথে মনে রাখবো আমরা ঠিক আছে এই ওয়ার্ডগুলো একটু একসাথে মনে রাখবো তাহলে আমাদের কোনো সমস্যা হবে না যেমন হচ্ছে আমরা ওয়ার্ড ইউজ করেছিলাম হচ্ছে ট্রাইট ট্রাইট যেটা খুবই জেনারেল কোনো এক্সেপশনালি যার নাই সেটাকে ট্রাইট বলা হয় বলা হয় বানাল বলা হয় তাকে তারপর বলা হয় হচ্ছে মানডেন বলা হয় অনেক ক্ষেত্রে সব ক্ষেত্রে বলা হয় না মাঝে মাঝে বলা হয় মানডেন বলা হয় মানডেন মানে যদিও রিলেটেড টু আর্থ অ্যান্ড আর্লি ম্যাটার্স বোনার ক্ষেত্রে মানডেন ওয়ার্ডটা ইউজ করা হয় তারপরে এটাও আমরা ইউজ করতে পারি আরটা হচ্ছে এই পেডেস্ট্রিয়ান পেডেস্ট্রিয়ান মানে হচ্ছে খুব বেশি জেনারেল মানে যার মধ্যে কোনো ক্রিয়েটিভিটি নাই সেটাকে বলা হয় হচ্ছে খুবই জেনারেল এবং হচ্ছে আমরা ইউজ করতে পারি হচ্ছে অনেক ক্ষেত্রে খুবই নর্মাল এটাকে আমরা ইউজ করি হচ্ছে পেডেস্ট্রিয়ান ওয়ার্ডটা দিয়ে এই পেডেস্ট্রিয়ান ঠিক আছে আচ্ছা পেডিস্ট্রিয়ান ইজ সাম সাম অন ওয়াকিং বাট টু বি পেডিস্ট্রিয়ান ইজ টু বি সামথিং এলস অল টু গেদার ম্যারি এন সেইট ইয়াং আর্টিস্ট ওয়ার্ক ওয়াজ ব্রিলিয়ান্ট মানে নতুন যে আর্টিস্টটা ছিল তার ওয়ার্ক ব্রিলিয়ান্ট ছিল বাট আই ফাউন্ড ইট টু বি পেডিস্ট্রিয়ান মানে খুবই জেনারেল মানে ক্রিয়েটিভ না এটা খুবই ভালো কিন্তু আসলে ক্রিয়েটিভিটি ছিল না ওর মধ্যে আই হ্যাভ সিন বেটার পেন্টিংস ইন দ্য কিন্টার গার্ডেন ক্লাসরুমস মানে কিন্টার গার্ডেন যে বাচ্চারা যারা ড্রয়িং করে এটা এর চেয়ে অনেক ভালো এটা খুবই আসলে বানাল টাইপের একটা ড্রয়িং হয়ে গেছে এটাকে আমরা বলবো হচ্ছে পেডিস্ট্রিয়ান আচ্ছা এরপর হচ্ছে পেজোরেটিভ পেজোরেটিভ মানে হচ্ছে নেগেটিভ ওয়ার্ড ইউজ করা হয় মানে খুব বেশি নেগেটিভ বা হচ্ছে ডিসপ্যারেজিং বলা যেতে পারে ডিসপ্যারেজিং ডিসপ্যারেজ ওয়ার্ডটা কিন্তু আমরা আগে কিন্তু পড়েছি ওয়ার্ডসম্যানটা একটা ভালো জিনিস কি ওয়ার্ডসম্যানটা ভালো জিনিস হচ্ছে কি ওরা কিন্তু ওয়ার্ডসগুলো লিঙ্ক করে দেয় এটা কিন্তু ভালো একটা জিনিস মানে হচ্ছে যে আগে যে ওয়ার্ডগুলো আমরা পড়েছিলাম আমরা যদি ভালোভাবে পড়ে থাকি না তাহলে কিন্তু আমাদের যত বেশি আমরা প্রথমকার ওয়ার্ডসগুলো নিয়ে ভালোভাবে ডিটেলস পড়বো পথে পরের দিকে পড়া আমাদের তত ইজি হয়ে যাবে যেমন আমরা যদি যখন আমরা ওয়ার্ডস মার্ট টুতে যখন যাবো আমরা তখন কিন্তু আমরা খুব দ্রুত শেষ করে ফেলতে পারবো কারণ আমাদের যদি আমাদের ওয়ার্ডস মার্ট ওয়ান যদি ভালোভাবে পড়া হয়ে থাকে তাহলে কিন্তু ওই ওয়ার্ডগুলো কিন্তু আবার কি করবে আবার হচ্ছে লিঙ্ক আপ করার জন্য ওই ওয়ার্ডগুলো কিন্তু আবার হচ্ছে রিপিট হবে যেমন এই যে ডিসপ্যাজিং ওয়ার্ডটা কিন্তু রিপিট হলো আজকে অনেকগুলো ওয়ার্ড কিন্তু রিপিট হয়েছে আপনারা কিন্তু খেয়াল করেছেন তো ডিসপ্যারেজ মানে হচ্ছে কিন্তু মানে টু হিউমিলিয়েট টু নট ইনকারেজ এই টাইপের জিনিসপাতি যে আমি যদি কাউকে ডিসকারেজ করি তখন আমরা ডিস ডিসপ্যারেজ ওয়ার্ডটা ইউজ করা হয় নেগেটিভলি বোঝাচ্ছে তো পেজোরেটিভ মানে হচ্ছে ওই টাইপের যে নেগেটিভ বা ডিসপ্যারেজিং যেটা আমাকে মানে সাহস দেয় না বরং হচ্ছে আমাকে কি করে নেগেটিভ একটা ভাইব দেয় সেটাকে আমরা ইউজ করবো হচ্ছে পেজোরেটিভ হাই স্টুপিট ইজ আ পেজোরেটিভ গ্রেটিং মানে নেগেটিভ গ্রেটিং অবশ্যই আমি যদি বলি হ্যাঁ স্টুপিট আমি যদি বলি তাহলে এটা অবশ্যই এটা কি হবে পেজোরেটিভ একটা ফিটিং হবে লাউড মাউথ ইজ এ নিক নাম উইথ পেজোরেটিভ কনটেশন মানে নেগেটিভ কনটেশন লাউড মাউথ মানে হচ্ছে যে বেশি উঁচু স্বরে কথাবার্তা বলে হ্যাঁ যার আসলে কোনো ক্ষমতা কম কিন্তু চিল্লাচিল্লি বেশি করে তাকে আমরা লাউড মাউথ বলে থাকি তো এটা অবশ্যই এটা পেজোরেটিভ কনটেশন আচ্ছা এরপর আসবে হচ্ছে পেন চ্যান্ট পেন চ্যান্ট মানে হচ্ছে কোনো জিনিসের প্রতি খুব বেশি অনু অনুরক্ত হওয়া বা কারো প্রতি বা কোনো জিনিসের প্রতি যদি মানে খুব বেশি যদি আমি আসক্ত অনুভব করি আই স্ট্রং টেস্ট ও লাইকিং মানে আমার লাইকনেস যদি ফন্ডনেস যদি প্রকাশ পায় কোনোটা জিনিসের প্রতি সেটাকে আমরা বলবো হচ্ছে পেনচেন্ট বোঝা গেছে কোনো জিনিসের প্রতি খুব বেশি ভালো লাগা কাজ করা যেটা সেটা হচ্ছে আমাদের পেনচেন্ট ঠিক আছে এটাকে অনেক সময় ইউজ করা হয় প্রেডিলেকশন ইউজ করা হয় প্রেডিলেকশন কিন্তু আমরা ইউজ করব সো ডগস হ্যাভ আ পেনচেন ফর চেজিং ক্যাটস অ্যান্ড মেইল ক্যারিজ বোঝা গেছে এটা মানে হচ্ছে তা সবসময় কী করে এই আমরা জানি যে হচ্ছে যে যারা হচ্ছে কুকুর তো কুকুরের মধ্যে আমরা কিন্তু টম অ্যান্ড জেরি মধ্যে কিন্তু দেখছি যে কুকুরগুলা কী করে সাধারণত ক্যাচদেরকে দেখতে পারে না সবসময় কী করে সবসময় তাদেরকে ধাওয়া করে পারে তো মানে সবসময় যেহেতু হচ্ছে তাদেরকে চেস করার জন্য সবসময় তাদের ইচ্ছা করে সেরকম বলা হচ্ছে যে ডগস হ্যাভ আ পেন চ্যান্ড ফর চেজিং ক্যাটস অ্যান্ড
explain how much pain she had caused him koto ta she dukkho dise ei jinish gula bola bolar khetre she really penitent hoye gelo untopto hoye gelo untopto ta she hoye gelo ki chhe gelo ar hocche but they the two boys tried to sound penitent at the police station but they were really sorry that they had herded the sheep into mr in gerald's house eta bojha gese amra ashole she ekta ulta bada kaj korche ar ki they were impenitent im penitent mane she tara onushochonay bhukte chilo na tara just ulta kaj korte chilo tar modhe onushona bod chilo na bhitore bhitore ar ki ar pensive pensive mane hocche mane hocche thoughtful and sad mane jeta hocche ekta sad vibe dey seta amra bolbo hocche pensive mane hocche jeta ar ki amra jani je hocche koshter rong nil tai na कष्टर रंग की कष्ट रंग हम नील तो कष्ट रंग नील जेहेतु से यूज करब से पेंसिवटा के ब्लू कर देव थटफुल एंड पेंसिव तो एक समय एक छो जो छोटो बल्ले जो किस म्यूजिक शुना हमारे तक हे एक बैंड छो जो नाम शून्य तो वोटार मध्य वो एक संग आटार नाम हे पेंसिव लाभ पेंसिव लाभ इट दिए प्रथम पेंसिव वार्डते पेंसिव लाभ मान हे कि विषण भलोबासा जेटा हे द लाभ उल अफ सैडनेस ये पेंसिव लाभ वार्ड का प्रथम हमें जानते परि ओ संगटार माध्यम आ कि तो वोन पेंसिव वार्ड का जानी जो हे रिलेटेड टू थटफुल मैं जेटा के हमारे थट प्रोकिंग मैं हमें भावते बाध्य कर बसि भावले कि है सैड हो जाए ठीक है तो पेंसिव इज अल एट अल अबाउट सैडनेस नट ऑन बी कैम सार्टनलि पेंसिव हुए जैक मेन्शन हिज डेड फादर मुर्सुई हुई है तेना मुर्सुई मानस अनेक समय है सो सार्टनलि से क्या गलो सैड हो गो थटफुल गलो जो तरह बाबार कथा मृत बाबार कथा जो से तक तरह फ्रेंड जो ताके बल तो पेंसिवर साथ ही आज के सैडनेस फुल अफ सैडनेस आवर लेसन इज गोईंग टू बी ओवर सबाई के असंख्य असंख्य धन्यवाद वार्ड स्मार्टर साथ लेसनगुलर थार प्राय आज के प्राय त्रिसटार मत वार्ड क्या शेष कर फेले तो अपना क्या भाव पढ़वें अपना हम सब समय रिविसने ऊपर थकबें क्यों खूब बेसि बस परीक्षा देवें जो बेसि रिविसन देवें और जो बेसि वार्डसगू नहीं नाचड़ा करबें जो बेस यूज करब तेजी क्योंकि वगलो मन थको और अभी तो जोटुकू पार्थी हमें हेल्प कर चेषा करी जोटुकू पार्थी लिंक कर देर चेषा करार्डसगुलर साथ एकदम रूट लेवल थे भलोभ में पड़े आसबें फार्स्ट के जो भलोभ में पड़े आसबें फार्स के तक अपना लास्टर रेसनगू खूब बेसि इजी हो जाए सबाई के असंख्य असंख्य 